Hoje é dia 19 de abril de 2022, 25 graus. Dia ensolarado, com nuvem, fresquinho. Uma terça-feira. Nós estamos realizando em Franca, São Paulo, o culto cristão no lar. E para esta fase, nós optamos pela leitura desta obra. Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma obra de Roger Botini Paranhos, da editora Conhecimento. Primeira edição, 2007. Universalismo crístico. O futuro das religiões. É um livro profético que procura reparar ou preparar para a humanidade uma visão espiritual do futuro. A busca, a busca consciente de espiritualidade, em oposição à submissão religiosa atual, que escraviza ao invés de libertar, adotando uma metodologia simples, filosófica, Baseada em três alicerces principais, o autor nos apresenta a ideia central que procura unir os ensinamentos de todas as religiões, sempre atual, sempre dinâmica, corrigindo. O autor nos apresenta a ideia central que procura unir os ensinamentos de todas as religiões sempre é, propondo um mecanismo evolutivo para que ela se mantenha sempre atual e dinâmica resolvendo o maior problema das religiões, a estagnação. A estagnação em meio a um mundo em constante movimento evolutivo, de progresso, de abertura intelecto-moral, em desdobramento espiritual, ele visita as esferas espirituais superiores e inferiores, regiões sombrias do astral inferior, para obter a opinião de mestres da luz e magos negros sobre o universalismo crístico. Em uma segunda parte, narra a ação dos precursores da nova era, para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio, com uma leveza, com um idealismo emocionais. O jovem Rafael, orientado pelo alto ao lado de sua alma gêmea, Érica impressiona multidões com a sua sabedoria, e lucidez espiritual, inspirando os idealistas, silenciando os ortodoxos mais retrógrados. O livro que funde os estilos já apresentados em Sob o Signo de Aquário e A História de um Anjo. E como diz Hermes no prefácio, todo aquele que deseja Ser livre está à busca da verdade por si, mesmo por suas próprias mãos, por sua própria vontade, 
por sua própria necessidade de ascensão, que nos siga nas próximas páginas. Nós estamos à página 26, 26 desta obra, primeiro volume. Todos concordamos serenamente com as palavras de Akenaton, que estava naquele momento sofrendo uma leve metamorfose em seu corpo espiritual e apresentava os traços do grande educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail. O que provavelmente aconteceu devido às lembranças daquela época que lhe assaltaram o irrequieto espírito, a Kenaton. Então levantou-se novamente e falou de forma jovial, libertando-se de um aparente sentimento de nostalgia e até mesmo tristeza. Ah, mas Deus sabe o que faz. Se o Espiritismo não tivesse migrado para o Brasil, e se tornado uma religião, hoje certamente teria um alcance muito limitado. Acredito que o papel da doutrina espírita é justamente o de servir de degrau para o próximo estágio, que é o trabalho que iremos desenvolver no decorrer deste livro, mesmo com todos os percalços, fico muito feliz pelo resultado que alcançamos com a codificação espírita. Concordei com um gesto e falei. Tenho certeza disso. O século XIX está logo ali no passado, mas não há como negar que foi um período muito atrasado no tempo da compreensão espiritual que não nos permitiu dar grandes saltos em um nível popular. Os mestres concordaram com as minhas palavras, o que me deu mais confiança e me estimulou a fazer mais uma pergunta polêmica para o codificador espírita. Allan Kardec se sentiria um espírita atuante? ou atualmente, Akenaton meditou por alguns instantes procurando analisar a melhor forma de responder a minha, a minha capciosa pergunta e em seguida, em seguida falou. Se Procuramos a verdade absoluta de Deus, não devemos jamais nos prender, jamais nos prender a fragmentos da verdade. As religiões são instrumentos que devem ser utilizados na busca da luz divina. Assim como as, como as ferramentas são aproveitadas para o trabalho de acordo com a sua utilidade, jamais devemos enxergar estas ferramentas, estas religiões, como bandeiras separatistas que devem ser levantadas. ou como bandeiras separatistas a serem levantadas. O sectarismo seguramente desune, cria rivalidades, seja na política sectarista, nos esportes sectarista, nas guerras sectarista, nas religiões sectaristas. 
a partir do momento em que alguém afirma que a sua verdade é a melhor, que a verdade do seu irmão, são gerados sentimentos de inimizade, de antipatia, de aversão, arrogância, intolerância. E como já afirmamos ainda, não há na Terra quem consiga captar a verdade absoluta de Deus. Logo estão todos certos dentro de suas limitações, sendo impossível ao homem definir quem está mais certo. A Kenaton me olhou nos olhos com muita sinceridade e prossegui. Atualmente, o único título do qual me orgulho é o de irmão. E a única forma de crença espiritual que abraço é o universalismo crístico. Universalismo porque abriga o saber de todas as religiões, com o objetivo de transformá-las para o futuro, até que ocorra a grande fusão. Na nova era, este passo marcará o momento a partir do qual os homens passarão a pensar de forma uniforme, já que terão uma compreensão de mundo ou do mundo um tanto mais avançada. E crístico, porque reúne a mensagem de todos os médiuns. Médiuns do Cristo. Dentre os quais podemos destacar Zoroastro, Krishna, Moisés, Buda, Confúcio, Maomé, Jesus e tantos outros. Este é o caminho da união entre os povos, entre os homens entre os corações daqueles que estão sob os auspícios do Cristo de Deus. Este é o caminho da união entre os povos de todo o planeta e passa por ter humildade para afirmar que todos estamos à busca da luz e que ninguém de fato a alcançou -a em sua plenitude. Ainda nos explicando o legado do codificador espírita, Kenaton acrescenta: Nas minhas obras, na personalidade de Allan Kardec, eu não defini o Espiritismo como religião, mas sim como uma ciência positiva, cujo objetivo era estudar as manifestações dos Espíritos e as relações entre o mundo espiritual e o mundo material, de forma prática, de forma racional. Quando me referi ao Espiritismo pelo caminho uh, para avanço da compreensão espiritual, falava na busca da verdade espiritual através de 
estudos sucessivos e não sobre dogmatismo. Dogmatismo vai se assim encerrar, assim clausurar em mais uma religião. No Brasil, o nome, o nome Espiritismo, foi utilizado para identificar uma nova crença religiosa. Em alguns aspectos, ah, alguns adeptos mais entusiasmados chegam a afirmar que o Espiritismo não era mais uma religião, mas a ah, ah, religião. Segundo eles, o Espiritismo seria o próprio Consolador prometido por Jesus. Mas nós sabemos que o Consolador prometido é uma comunidade dos Espíritos e não a religião espírita em si. No entanto, tal proselitismo jamais teve relação alguma com o meu pensamento. E esta forma arrogante, exclusivista, paradoxal de pensar, muito me entristece. Após as palavras de Akenton, ficamos todos envolvidos em sua suave energia que nos tranquilizou. A sabedoria, o amor, dele são inenarráveis. Depois de alguns instantes, fiz outra pergunta. Mestre, como última pergunta sobre o tema, eu gostaria de saber qual a sua impressão sobre o universalismo crístico. Ah, não seria uma nova roupagem, liberta do sectarismo, para a própria doutrina espírita, que se terminou por se autorrotular como mais uma religião e se tornando desta forma segregadora? Ele meditou alguns segundos. E em seguida falou com segurança e espontaneidade. Quem segrega, Roger, são as pessoas e não as religiões. Na verdade, se todas as religiões tivessem sido mantidas como propuseram os seus fundadores, teríamos o céu na terra. Mas a humanidade está em evolução. E assim como o aluno está na escola a cometer erros, a cometer acertos, não há como manter ou se manter uh, a pureza dos ensinamentos com o passar do tempo. Sobre o universalismo, Universalismo crístico, o universalismo do Cristo, acredito que deveria ser uma natural evolução do Espiritismo. O nome não é tão importante. E creio que se a doutrina espírita não tivesse uh, sido enclausurada em seus dogmas, teríamos... Atualmente, algo bem parecido com o que iremos propor nesta obra, neste livro. Se analisarmos o Espiritismo em sua fonte, veremos que ele é bem parecido com a nova proposta. Mas o seu nível de abrangência estava limitado ao universo cristão ocidental. 
a proposta do universalismo crístico é abranger todo o globo terrestre. Foi esta visão de Ramatiz, preparando no Brasil em meados do século passado, através de seu médium fiel, Ercílio Mais, <risos> infelizmente, espíritos das trevas, estimularam no meio espírita uma perseguição doentia, inaceitável, a mensagem de nosso irmão Ramatiz, com o objetivo de minar o projeto que agora iremos, iremos concretizar. Mas isso... Em breve será a coisa do passado. Fará parte da época em que o ego falava. Mais alto que o espírito na, na união e no amor. Ramatiz fez um gesto afirmativo com a cabeça enquanto aquela tom o sábio levantou-se mais uma vez e prosseguiu com empolgação. Esperamos moldar o universalismo crístico sobre três princípios fundamentais, como Hermes bem descreveu no final do livro Moisés, A Busca da Terra Prometida. Certamente este modelo espiritual é impregnado de uma linguagem universal e de inevitável aceitação. O primeiro alicerce é o amor ao próximo, como a si mesmo, buscando cultivar as virtudes morais de forma verdadeira, de forma incondicional. E é o amor ao próximo como a si mesmo. Bom, o primeiro alicerce é o amor ao próximo como a si mesmo, buscando cultivar as virtudes morais de forma verdadeira e incondicional. Refletindo diretamente, diretamente o amor do próprio Criador. Esta é uma das poucas verdades absolutas que a humanidade já conhece. Não há religião na face do planeta que discorde deste fundamento. Esta máxima é o exemplo perfeito ah, da sabedoria espiritual e talvez seja uma das poucas verdades espirituais que conseguimos transferir fielmente para o mundo físico. O amor ao próximo é algo perfeito, é absoluto. Ao homem só falta praticá-lo. Não há como existir erro de percepção por parte dos médiuns nesta máxima. O que pode faltar é a má vontade o que pode estar presente é a vontade do homem é em seguir esse designo divino. Designo divino, amar o próximo como a si mesmo. Akenatou, Akenatom, prosseguiu, enumerando os princípios. O segundo ponto fundamental é a crença na reencarnação do Espírito e o conhecimento, do, a conscientização do karma. Pois sem esses princípios não existe justiça. Reencarnação e karma igual a justiça. Este tema deve ser matéria de estudo, de especulações, Sendo que as pesquisas sobre terapias das vidas passadas, transcomunicação instrumental, 
outros métodos de vanguarda comprovarão cientificamente no futuro que vivemos múltiplas existências e que elas são fundamentais para a evolução do espírito transcomunicação instrumental terapias de vidas passadas o objetivo principal das encarnações no mundo físico fundamento para a evolução a reencarnação ainda deve ser qualificada como uma verdade uma verdade relativa no mundo físico por causa da falta de comprovação categórica a respeito desta crença no entanto, como afirmei, a credibilidade da reencarnação é uma questão de tempo. Por isso devemos respeitar as demais religiões e não defender a ideia da reencarnação do Espírito como verdade absoluta, pois ainda faltam subsídios para isso. Por fim, Akenaton explicou o terceiro princípio. O terceiro fundamento é a busca incessante pela sabedoria espiritual, aliada ao progresso filosófico, progresso científico, com o objetivo de promover a evolução integral da humanidade. Busca pela sabedoria espiritual aliada ao progresso filosófico e científico, promovendo assim a evolução integral da humanidade. A proposta parece muito simples. Amor ao próximo, evolução espiritual através da filosofia, da ciência, conhecimento da reencarnação, das leis do karma. Mas até hoje não foi colocada em prática dentro do cenário espiritual da Terra, porque os donos da verdade se instalaram e não admitem novas crenças, novas ideias, aperfeiçoamento das crenças espirituais existentes, o maior desafio, certamente, é manter o espírito progressista e tolerância às opiniões alheias. Espírito progressista, tolerância às opiniões alheias dentro do cenário espiritualista. Akenaton olhou para Hermes, olhou para Ramatiz, que sinalizaram para que continuasse e ele prosseguiu. O medo de mudanças sempre gera uma reação contrária, reação de resistência em todos os setores da vida. Vê, por exemplo, a própria revolução dos computadores. Muitas pessoas reagiram de forma negativa aos avanços da tecnologia, avanço da informação, mas a necessidade iminente, imediata de mudanças, as vantagens, da informática, necessidade e vantagens romperam a resistência. Do mesmo modo, deverá acontecer com as religiões que receberão 
cada vez mais e de forma natural. Porque o mínimo passo que o indivíduo dá em direção à verdadeira espiritualização o liberta. do sectarismo milenar. Podemos estabelecer um paralelo como acontece com o pássaro. Quando se liberta, voa feliz de sua gaiola para os céus e lá de cima observa, deslumbrado, que a criação divina é muito mais do que o mundo limitado o qual ele estava ao qual ele estava aprisionado. Quando o homem para, quando o homem observa, pensa, reflete. Pensa no mundo ao seu redor, caminhe em direção à sabedoria espiritual, tudo se transforma. A partir do momento em que vislumbra a verdade, Roger, não há como retroceder. Ele abandona a natureza instintiva e caminha em direção a sua essência divina. Concordei com as sábias palavras dos mestres e agradeci por tamanha atenção ah, e tamanho interesse em esclarecer minhas dúvidas, pois estes ou destes profundos conceitos, Hermes levantou-se e me convidou para caminharmos a sós pelos jardins belíssimos da cidade astral, Império do Amor Universal. Ramatiz, Akhenaton tinham outros compromissos inadiáveis. Lei, Roger, vamos caminhar um pouco para que possas oxigenar o teu cérebro espiritual. É importante que tu transformes estas informações que estamos te passando em uma linguagem fácil, de fácil assimilação aos homens. Não pode haver de forma alguma mal entendido. Descemos então a escadaria do amplo prédio e nos dirigimos aos extensos gramados da Cidade Luz. Lá caminhamos em silêncio, apenas ouvindo os pássaros, sentindo o perfume das flores, absorvendo o prana, absorvendo em austos generosos o prana Magnífico daquele local, repleto de energias sublimadas. Naquele instante, Hermes apoiou a mão direita em meu ombro e falou serenamente, com os olhos fixos. No firmamento, como se tivesse deslumbrado o imponderável. Acreditas, meu amigo, meu querido irmão, no que vês? Eu olhei para ele intrigado e perguntei, onde desejas chegar, mestre? Hermes sacudiu a mão de um jeito descontraído e falou, não me chames, de um mestre. Se nem Jesus espera receber esse título, 
o supremo arquiteto. Depois Hermes respirou profundamente e prosseguiu. O que vês ao teu redor é somente a tua mente. O que vês à tua frente é o que somente a tua mente consegue alcançar, captar no estágio atual, evolutivo em que te encontras. Ainda restrito a paradigmas do teu ser, ou seja, aquilo em que tua mente acredita. Vês exatamente o que a tua mente, paradigmamente, acredita. Jesus afirmou que a fé pode mover montanhas, né? entende? Na verdade, tudo já acontece, só que as mentes em evolução não conseguem perceber. Comecei a compreender onde ele queria chegar e atalhei. Entendo, meu irmão, esta cidade é muito mais complexa do que posso compreender. O que vejo é o máximo da beleza, o máximo da perfeição que estão ao meu alcance. Porém, a cidade é, na verdade, muito mais muito mais do que tenho a capacidade de perceber e de narrar aos encarnados no plano físico. Hermes sorriu com a minha colocação e falou sim, <risos> sim meu amigo, querido amigo, exatamente isso. E mais um pouquinho. Eu olhei para o mestre e perguntei, será que eu poderia vê-la em sua magnitude através de teus olhos iluminados? Ele sacudiu a cabeça de forma negativa e assim o disse. Não são os meus olhos que veem, mas a alma, a mente. Lembra-te de que tudo no mundo é mental, o mundo é mental, a mente, a mente é o espírito e todo o resto é apenas acessório para a manifestação do espírito imortal. Mesmo que eu pudesse te emprestar meus olhos, entre aspas, né? A tua mente não estaria preparada para ver o que vejo. O mesmo acontece com a humanidade encarnada, em que nem todos possuem a mesma percepção do mundo. Algumas pessoas não conseguem captar a sutileza da realidade espiritual. A mesma dificuldade que tens para fazer o encarnado enxergar, além de seu pequeno mundo material, é a minha é, dificuldade de te apresentar algo que está muito além de tua compreensão. Aquelas palavras causaram-me preocupação. Então questionei. Então, o trabalho de esclarecimento espiritual da humanidade será inútil? Hermes observou uns pássaros voando mais longe, fato que fez com que ele me questionasse se víamos a mesma coisa. Seria para eles simples aves de uma beleza inenarrável? Aquela conversa foi me deixando mais intrigado a cada instante. O sábio mentor não demorou muito para responder. Roger, o trabalho de esclarecimento espiritual da humanidade é uma atividade física para fortalecimento 
nos músculos, deve ser realizado de forma gradual, acrescentando mais peso ao aparelho a cada novo, a cada novo estágio. É por isso que os grandes mestres espirituais sempre trouxeram meias verdades, protelam toda a amplitude da verdade, as informações limitadas ao que a civilização do passado conseguiram perceber. As religiões nunca foram mentiras, nem transmitiram informações incompletas, equivocadas. A compreensão da humanidade à época era aquela, restrita no status quo, ao qual a mensagem foi transmitida. Hermes prossegue explicando. A mensagem dos grandes avatares, as disposições, a mensagem dos grandes avatares e as distorções na mensagem das religiões foram promovidas por seus seguidores, nada mais foram que doses, é, que a dose certa que poderia ser compreendida pelo homem naquele determinado estágio de sua evolução. Vou repetir. A mensagem dos grandes avatares, as distorções nas mensagens das religiões que foram promovidas por seus seguidores, nada mais foram que a dose certa do que poderia ser compreendido pelo homem naquele determinado estágio de sua evolução. Lembre-se de que as religiões são apenas formas diversas de se compreender as verdades espirituais, com o objetivo de promover a evolução espiritual, baseada no nível de compreensão de seus adeptos, no nível de suas culturas. E por que existem religiões diversas? Para atender a cada cultura, a capacidade de cada indivíduo de compreender as verdades espirituais. A nossa missão é unificar estes princípios religiosos através de uma avaliação sistemática, sensata, das crenças de cada um mantendo o que é coerente, rompendo com o que termina por escravizar ao invés de libertar. A nova era, ou na nova era, as verdades espirituais que não puderam enfrentar face a face, a razão deverão ser descartadas, encaminhadas para novos estudos, pois as crenças religiosas jamais poderá ser novamente uma imposição dogmática, como aconteceu no passado. Ela deverá sim ser uma construção diária, construção democrática, que caminhe ao lado com o progresso em todos os setores da vida humana. Olhei intrigado para Hermes e perguntei, meus queridos amigos esperam de mim neste trabalho. E que vocês, né, queridos amigos, esperam de mim neste trabalho. Ele esboçou um amável sorriso e falou. Não compreendes, meu amigo? Nós queremos que tu promovas na Terra de forma popular. Um pouco mais de aprofundamento no saber espiritual como um atleta que se coloca um pouco mais de peso nos aparelhos de exercício para avançar no seu treinamento. Hermes manteve-se em silêncio por alguns instantes, então eu disse. Agora eu entendi onde queres chegar, mas o trabalho de explicar informações que parecem incompreensíveis aos homens numa linguagem completamente nova, não é fácil. Não sei se conseguirei. O nobre amigo agachou-se para afagar um pequeno cão que surgiu sem que eu percebesse de onde havia vindo. 
e falou despreocupado. Fica tranquilo, Roger. Nascestes para isto. Agora olha para este cachorrinho e me dizes o que vês? Não entendi o sentido da pergunta e respondi. Vejo um cão muito belo, aparentemente carinhoso, como tudo neste local paradisíaco. Hermes ergueu-se e falou procurando concentrar toda a minha nossa atenção. Acreditas que no mundo espiritual, acreditas que o mundo espiritual seja um reflexo do mundo físico? Na verdade, é o contrário. Os sentimentos, valores espirituais são a essência de tudo. O mundo físico é apenas uma roupagem para que os espíritos em evolução exercitem estes sentimentos, esses valores espirituais, qualidades da alma. Logo, o mundo espiritual não tem forma. O mundo espiritual é mental. O que vês aqui é tão somente o que consegues compreender. No momento em que me vês fazendo carinho neste animal, é porque os teus sentimentos interpretam desta forma o bem-estar que está sentindo com a aura vibratória dos seres que aqui estão presentes e percebes a interatividade de minha alma com a alma-grupo. Alma-grupo dos cães quando chegaste aqui hoje viste apenas trevas porque na verdade teu coração tuas companhias espirituais estavam na sintonia da escuridão o que vês com luz ou o que vês como trevas é apenas uma materialização de tua mente e isto é necessário para compreender o mundo em que te encontras Assim como um computador precisa de uma linguagem codificada para interpretar informações. Mas chegará o dia em que conseguirás ler. Ler na fonte. Ler no seio de Deus, Roger. Tu bem sabes que alguns espíritos, quando retornam ao mundo espiritual após o desencarne, Necessitam até mesmo de uma alimentação leve para controlarem o seu estado de fome imaginária em que se encontram. Temos também o exemplo dos viciados. Viciados em drogas que sofrem com a síndrome da abstinência quando retornam ao mundo maior. Hermes suspirou e falou, finalmente, o mundo ao nosso redor é um misto daquilo que sentimos e daquilo que conseguimos compreender. No estágio evolutivo em que a maioria da população da Terra se encontra a realidade espiritual é um reflexo do mundo físico. Mas na medida em que a luz, em que a essência de Deus for penetrando na alma dos seres, em suas sucessivas encarnações, eles começam a ver que na verdade é o contrário. Os seres no processo de evolução espiritual começam a perceber o amor do Pai em essência, desvendando a verdadeira natureza do reino de Deus. O universo é infinito, o universo é mental 
E as formas são as projeções dessa essência divina que é o próprio Criador. Eu meditei por alguns instantes e concluí. Esse é um conceito difícil de compreender. Queres me dizer tu, no plano espiritual, não enxerga formas, apenas energias, apenas uma essência imponderável? Esta cidade seria então apenas uma grande egrégora vibracional de luz, sem forma física? Ele sorriu e falou, demonstrando compaixão pela minha limitada capacidade de entendimento. Tu dizes ah, apenas porque não compreendes a complexidade da essência espiritual, o fluido universal. Lembra-te do mito da caverna de Platão? O mundo físico são as sombras. O verdadeiro mundo é o espiritual. Tu tens dificuldade em aceitar isto porque está inserido no mundo das formas e te é difícil perceber a existência de algo mais amplo, fora do mundo material. Da mesma forma, é difícil para o homem encarnado, materialista, compreender que Deus nunca teve um princípio um princípio, que ele jamais foi criado, porque só, só, porque vós sois criaturas, entidades com, com um princípio, com meio, com fim, que representam o um ciclo da vida física. Mas os espíritos também são eternos. Todos foram criados em determinado momento, mas são imortais. Repliquei. Sim, utilizarei este exemplo para que compreendais melhor a limitação do entendimento para seres criados e ainda inseridos dentro da natureza humana, como é o teu caso e dos futuros leitores deste livro. Hermes meditou alguns instantes, depois voltou a proferir teus sábios ou seus sábios conceitos com empolgação. A realidade espiritual é tão fantástica e fora da compreensão material que as pessoas não conseguem acreditar nela. E algumas nem conseguem percebê-la. Mesmo os que dizem ter fé em determinada crença religiosa, na verdade, não acreditam. Eles apenas se entregam cegamente à crença na existência do Criador. Sem realmente compreender que a fé raciocinada é o que liberta a alma para um verdadeiro progresso. Infelizmente, o mundo avançou no campo das ideias. Infelizmente, o mundo avançou no campo da ciência, mas ainda segue conceitos medievais a respeito de Deus. O conhecimento espiritual, que era para ser estudado com fervor da ciência, com o mesmo fervor da ciência, se encontra escravizado a dogmas completamente ultrapassados, levando a compreensão espiritual a uma posição secundária na vida humana. Sem contar que as principais religiões são ultradicionalistas. Onalistas, ultradicionalistas, e não desejam avançar em direção a novos conceitos. Hermes olhou-me com tristeza e concluiu: Isso, infelizmente, é muito ruim para o progresso e para a felicidade de nossa humanidade. 
concordo, Hermes, por que devemos pensar o mundo como os nossos antepassados, a realizar exatamente as mesmas coisas? Quem disse que o mundo termina na concepção limitada daqueles que nos antecederam? Talvez nossos ancestrais fossem, fôssemos nós mesmos, encarnações anteriores com compreensão menor. Temos a obrigação de evoluir, concluir que nada nos é impossível. Romper barreiras das leis físicas. Os próprios estudos sobre física quântica já nos mostram que o mundo não é bem como se pensava. Eu realmente não acredito que Jesus estivesse se utilizando de uma metáfora quando disse que a fé poderia remover montanhas. Creio que muito podemos realizar no futuro, quebrar, quebrar os paradigmas que nos limitam. Muitas coisas parecem impossíveis para serem realizadas simplesmente porque ninguém procurou efetuá-las ou acreditou que fossem possíveis. Certamente as religiões, uh, se as religiões não atassem os homens de mãos e pés, lhes impedindo de pensar, ir além, já teríamos realizado verdadeiros milagres em nossas vidas, levando em consideração que isso também depende da percepção de cada um. As religiões bloqueiam, mas o homem faz questão de se submeter por causa da preguiça, da comodidade, que o impede de buscar sua espiritualização. Hermes concordou em silêncio. Fiquei esperando que o sábio mestre tecesse alguma nova consideração, mas ele não o fez. Ficou apenas de olhos fechados, desfrutando da agradável brisa que beijava seu rosto, chacoalhava delicadamente os longos cabelos negros. É, nós estamos à página 36 e vamos continuar na próxima etapa a partir daqui. Bernardo, senta perto de mim, por favor. Vem aqui. Desce, vem cá, desce, desce um pouquinho, senão você não aparece. Vem cá. Vem, senta aqui. Ó, encosta em mim um pouquinho. Vem cá. Faz uma prensa. Vem, não. Eu vou começar e você ajuda. Assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como nos céus, o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Obrigado por tudo. É isso? É isso? Sim. Eu falei tudo errado. Eu falei tudo errado, Bernardo. Você falou pão. Vem cá, senta aqui também, Gabriel, um pouquinho. Um pouquinho, não, só um pouquinho, senão vai, vai ficar sem você. Agora é Gabriel, sem barulho, tá? Só sentar aqui. Não vai, tá? Só um pouquinho, senta. Encosta aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vai encostar aqui. Não? Que é, que é isso? Vem cá, Leonardo. Vem cá, só mais um pouquinho. Vem cá. Só mais um pouquinho. Leonardo, vai, 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 vai acabar. Dá logo. Ó, aqui. Senta aqui. Vai ficar todo mundo soltinho. Ai, ai. Obrigado por todo mundo estar assistindo a gente. Fala. Ninguém vai entender nada, Bernardo. Então fala tchau para todo mundo. Tchau, cagão. Tchau, todo mundo. Tchau, cagão. Não, bem feio, bem nada. Coisa feia. Então tá, tchau, tchau. Só isso. Não pode falar coisa feia, viu, Gabriel? Oh!
tappaa käkkiä, jees. Yes.